হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল ওয়েলকাম করছি জার্মানি থেকে তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি কথা বলবো কিভাবে আপনি জার্মানির জন্য আপনি ইউনিভার্সিটি খুঁজবেন এবং কোন ওয়েবসাইট থেকে আপনি আপনার পছন্দের সাবজেক্ট খুঁজবেন ওকে তো আমি মনে করি একজন স্টুডেন্ট যখন শুধু নট অনলি জার্মানি বাংলাদেশের বাইরে যেখানেই পড়তে যাক না কেন তার সবার আগে গুরুত্ব দেওয়া উচিত সে আসলে কোন সাবজেক্টে পড়তে যাচ্ছে তো তার সেই ফিল্ডটা যদি তার রিলেটেড ফিল্ড না হয় বা আপনি যেখানেই পড়েন না কেন যদি আপনার পছন্দ সাবজেক্ট না পান আপনি সেক্ষেত্রে আপনার পড়াশোনা করাটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে আর জার্মানিতে পড়াশোনাটা আসলে এতটাও ইজি না যেহেতু মোটামুটি হার্ড বাংলাদেশের থেকে অনেক হার্ড সো ডেফিনেটলি আপনি আপনার পছন্দের সাবজেক্টে আসা আসা উচিত বলে আমি মনে করি আর আপনি যদি পছন্দের সাবজেক্টে না খুঁজে পান সেই ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো ডিপেন্ড করে আপনার সিচুয়েশনের ওপর বাট আমি মনে করি আপনি যে সাবজেক্টে আপনি ভালো পারেন বা ভালো বুঝেন আপনাকে এরকম একটা সাবজেক্টই আসা উচিত সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার পড়াশোনাটা আপনার কাছে সহজ মনে হবে এবং পরবর্তীতে পড়াশোনার পরে জব বা বা কাজগুলো আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে সো সব থেকে বেশি সময় দেওয়া উচিত পছন্দের সাবজেক্ট খোঁজার পিছনে এবং পছন্দের ইউনিভার্সিটি খোঁজার পিছনে তো আজকে ভিডিওতে আমি এটাই দেখাবো যে কোন ওয়েবসাইট থেকে আপনি আপনার পছন্দের সাবজেক্ট খুঁজবেন এবং কোন ওয়েবসাইটে গেলে আপনি ইউনিভার্সিটির লিস্টগুলো পাবেন ওকে তো জার্মানিতে সাড়ে তিনশোর মতো সরকারি ইউনিভার্সিটি আছে সো আপনি যদি এগুলোতে অ্যাপ্লাই করেন আশা করি আপনি যে আপনি যে ডিপার্টমেন্টের হন না কেন আপনার জন্য কোনো না কোনো ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে হয়তো আপনার সাবজেক্ট রিলেটেড সাবজেক্ট সেখানে পড়ানো হয় ওকে তো আমি প্রেফার করব সাধারণত যারা মাস্টার্সের জন্য আসবেন এটা সব থেকে বেশি বুদ্ধিমানের কাজ আর যদি কেউ ব্যাচেলরের জন্য আসতে চান সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এক বছর ব্যাচেলরে পড়াশোনা করে তারপরে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হয় বিকজ এরা সরাসরি জার্মানরা আসলে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে আসলে ইউনিভার্সিটিতে নেয় না তারা আরও এক বছর বাংলাদেশে কমপ্লিট করছেন এরকম একটা প্রুফ চাই ওকে সো সেটা নিয়ে আমি ডিটেলস পরবর্তীতে দরকারে কথা বলবো তো সাধারণত জার্মানির যে ইউনিভার্সিটিগুলো এই ইউনিভার্সিটিগুলো তো বছরে দুইবার তাদের অ্যাপ্লিকেশন মানে ওপেন করে সেটা হইলো একটা সামারে একটা হচ্ছে উইন্টারে তো সামারটা সাধারণত সামারের যে অ্যাপ্লিকেশন সেটা মূলত শুরু হয় আপনার নভেম্বরের দিকে তো অক্টোবরের দিকেও কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি শুরু হয় এটা আসলে ডিপেন্ড করে ইউনিভার্সিটির ওপরে এক একটা ইউনিভার্সিটি এক এক সময় তাদের পোর্টাল ওপেন করে তো সাধারণত অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এই টাইমটা আসলে খুব ভালো সময় অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য যদি আপনি সামার সেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেন এবং সামার সেশনে আপনার ভর্তির সকল কাজ শেষ করে ক্লাস যেটা শুরু হবে সেই ক্লাসটা শুরু হবে মার্চ এপ্রিলের দিকে এবং আপনি যদি উইন্টারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান সেই ক্ষেত্রে উইন্টারের অ্যাপ্লাইটা শুরু হয় মূলত এপ্রিল থেকে এপ্রিলের সময়টা থেকে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে মার্চের থেকেও ওপেন করে দেয় তাদের পোর্টাল তো আপনি আমি ধরে নিচ্ছি এপ্রিল এপ্রিল থেকে জুনের পনেরো তারিখ পর্যন্ত অলমোস্ট এই টাইমের ভেতরেই সব ক্লোজ হয়ে যায় ওকে তো চেষ্টা করবেন সব ডকুমেন্ট এর আগেই রেডি রাখার জন্য বিকজ জার্মানির যে সিস্টেমটা সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ সো আপনি আগে অ্যাপ্লাই করবেন আপনার যদি আপনাকে যদি তাদের পছন্দ হয় তাহলে আপনাকে অফার লেটার দিয়ে দেবে আপনি যত দেরি করবেন ততই আপনার চান্স পাওয়ার প্রবেটি কমে যাবে ওকে সো এটা আমি নিজেও দেখছি সো যে সকল ইউনিভার্সিটিতে তাদের তাদের পোর্টাল খোলার সাথে সাথে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এবং আপনার সিবি যদি তাদের পছন্দ হয় বা আপনার যে কোয়ালিফিকেশন সেটা তাদের ভালো লাগে তাহলে তারা তাড়াতাড়ি আপনাকে অফার লেটার দিয়ে দেবে ঠিক আছে সো বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে তাড়াতাড়ি অ্যাপ্লাই করা সো হোয়াট এভার আমি এবার আপনাকে আমার ব্রাউজারে নিয়ে যাব এবং ব্রাউজার থেকে আপনাকে দেখাবো আপনি কিভাবে জার্মানির জন্য ইউনিভার্সিটি খুঁজবেন এবং যখন আপনি ইউনিভার্সিটি খুঁজবেন কোন কোন বিষয়গুলো আপনাকে মাথায় রাখা উচিত তাহলে চলেন ওকে ওয়েল আমি আমার ব্রাউজার টপেন করে নিয়েছি আমি এখানে সার্চ করব ডাট ওকে সো ডাট ডট ডিই এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট ওকে তো সাধারণত জার্মানির জন্য আপনি যদি সাবজেক্ট খুঁজতে যান সেক্ষেত্রে আপনি সকল সাবজেক্ট এখানেই পাবেন অলমোস্ট সব কিছু এখানেই পাবেন এবং সব ইউনিভার্সিটির লিস্টও এখানে পাবেন ওকে তো আমি এখানে এসে জাস্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম এই অপশনটাতে সিলেক্ট সিলেক্ট করব তারপর আমি এখানে লিখব সাপোজ আমি কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড কোনো একটা সাবজেক্ট আসতে চাই সো আমি এখানে কম্পিউটার সায়েন্স লিখব কম্পিউটার সায়েন্স সো কম্পিউটার সায়েন্স লিখলেই দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু অপশন আছে কোর্স টাইপ আমি ব্যাচেলর আছে মাস্টার্স আছে তো আমি দিচ্ছি মাস্টার্স ওকে দেন কোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি কখনোই জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে 
আসবেন না যদি আপনি জার্মান না জানেন ওকে তো যদি আপনি অলরেডি জার্মান জানেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্যাপারটা ভিন্ন বাট অ্যাজ ইউজুয়াল বাংলাদেশের যে স্টুডেন্টরা তাদের কথা বলতেছি আমি যে আপনি যখন একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন বা একটা সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করবেন দেখে নেবেন যে তার প্রি রিকুইজিটস কী তারা কি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ফুল কোর্সটা হবে নাকি হচ্ছে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে হবে যদি সেটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হয় তাহলেই যদি আপনি আপনি অ্যাপ্লাই করবেন আর যদি আপনার প্রিভিয়াসলি জার্মান জানা থাকে বা কোনো সার্টিফিকেট থাকে যেমন বি ওয়ান বি টু এ ধরনের সার্টিফিকেট থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ আসতে পারেন সেটা সেই ব্যাপারটা ভিন্ন ওকে তো আমি এখানে সিলেক্ট করতেছি ইংলিশ অনলি অ্যান্ড ফিল্ড অফ স্টাডি আমি কিছু দিব না পরে বার আমি জাস্ট সার্চ করব ওকে তো নয়শো এগারোটা রেজাল্ট আমাকে শো করতেছে তার মানে হচ্ছে যে নয়শো এগারোটা সাবজেক্ট আছে আমার জন্য এই ফিল্ডে যেখানে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি ওকে তাহলে চলেন আমরা একটু দেখে দেখার চেষ্টা করি প্রথমে যেটা আসছে ইউনিভার্সিটি অফ পাসু তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি জাস্ট ক্লিক করবো এখানে দেখেন মাস্টার অফ সায়েন্স ইন কম্পিটিশনাল ম্যাথমেটিক্স তো এই সাবজেক্ট রিলেটেড সব কিছু ইনফরমেশান এখানে দেওয়া আছে তো আপনি যদি এখানে আসেন আপনি এই ডিগ্রিটা পাবেন এটা কমপ্লিট করলে এবং টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইংলিশ ঠিক আছে এটা মেক শিওর করবেন যেটা আসলে কোন ল্যাঙ্গুয়েজে পড়াশোনাটা করানো হবে সো টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু ইংলিশ সো আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো এবার দেখেন এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে কি অল মডিউলস আর টট ইন ইংলিশ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সব কিছু ঠিক আছে ওয়াটএভার একটু পড়ে নেবেন আপনি পড়লেই বুঝবেন আশা করি অনেক কিছু আছে সব কিছু পড়া সম্ভব না এখানে চার চারটা সেমিস্টার আছে এবং আপনার বিগিনিং আছে উইন্টার অ্যান্ড সামার তার মানে দুই সেমিস্টারে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বা দুই সেমিস্টারে তাদের শুরু হয় আর তো এখানে আমি অ্যাপ্লিকেশন ডেড লাইন দেখতে পাচ্ছি বাট এবার এখানে এক্স্যাক্ট ডেট লেখা নাই তো এখন সব কিছু আসলে অফ আছে সেই জন্য আর এরকম দেখতেছেন বাট যখন আপনার পোর্টালগুলো ওপেন হয়ে যাবে তখন আপনি এক্স্যাক্ট ডেট দেখতে পাবে যে কত তারিখ পর্যন্ত আপনি অ্যাপ্লাই করতে পাবেন ওকে তো টিউশন ফি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখ এখানে কোনো টিউশন ফি নাই তার মানে আপনাকে এই ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গেলে কোনো টিউশন ফি দিতে হবে না একটা কথিত হবে না একটা জিনিস ইয়া করতে হবে যে আপনি যে সাবজেক্টে পড়তে আসবেন সেই সাবজেক্টে আসলে কী রিলেটেড বা কী পড়ানো হবে আপনি একটু পড়লেই বুঝবেন হ্যাঁ তারপর কোর্স ডিটেলসে যদি আসেন আরও ভালোভাবে সব কিছু লেখা আছে সব কিছু মানে কি কি পড়ানো হবে কি কী টাইপের সাবজেক্ট থাকবে কোন মডিউলে ওকে সো সব কিছু নিয়ে পড়ে নেবেন পড়ে নিয়ে যদি আপনার মনে হয় যে না ঠিক আছে এটা আপনার সাথে যায় বা এই ধরনের টপিক আপনি পড়তে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে এটা মানে আপনি শর্ট লিস্টে রাখতে পারেন ওকে তো কোর্স ডিটেল গেল কস্ট ফান্ডিং দেখেন এখানে বলতেছেন না আমরা তার মানে কি টিউশন ফি পার সেমিস্টার দিতে দিতে হচ্ছে না বাট সেমিস্টার কন্ট্রিবিউশন একটা আছে আমি এর আগেও বলছিলাম যে সেমিস্টার কন্ট্রিবিউশন হইল তারা মূলত প্রতি সেমিস্টার শুরুতে একটা অ্যামাউন্ট সার্টেন অ্যামাউন্টের টাকা নেয় যেটা হইলো মূলত সাধারণত একশো ইউরো নেয় কোথাও আবার কোথাও আশি ইউরো নেয় আবার কোথাও একশো বিশ বা দুইশো বিশ বা তিনশো সাড়ে তিনশো ইউরো কোথাও নেয় এটা ডিপেন্ড করে ইউনিভার্সিটির উপরে তো এটা কেন নেয় এটা নেওয়ার যে রিজন সেই রিজনটা হইলো আপনি এখানে আসবেন এখানে পড়াশোনা করবেন তো আপনার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আপনি থাকেন হচ্ছে এক শহরে আপনার জব হচ্ছে অন্য শহরে বা কোনো কাজে আপনার এই শহরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে বা আপনি যে যে বাসায় থাকেন সেই বাসার থেকে আপনার ইউনিভার্সিটি যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে তো প্রতিটা ঘ মিনিটেই আপনাকে ট্রান্সপোর্ট ইউজ করতে হবে ঠিক আছে কারণ একটা শহর তো অনেক বড় আপনার সব সময় যে আপনি ইউনিভার্সিটির পাশেই যে আপনার কাজের জায়গা অথবা আপনার ইউনিভার্সিটির পাশেই যে আপনার বাসা পাবেন তা তো না তাই না তো আপনার বাসা অনেক দূরে হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রতিদিন ইউনিভার্সিটি আসতে হবে তো আসতে যে আপনার ট্রান্সপোর্ট যে কস্টটা সেই কস্টটা প্রতিদিন যদি দিতে চান তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার অনেক কষ্ট হয়ে যাবে বা অনেক সমস্যায় পড়তে পারেন আপনি সেই জন্য তারা সেমিস্টার কন্ট্রিবিউশনটা নেয় একটা একটা ফি নেয় জাস্ট এটা এর উপর বেজ করে তারা আপনাকে একটা টিকিট দেবে ওই টিকিটটা ইউজ করে আপনি ওই সেমিস্টার মানে আপনার ওই টিকিট যে যে শহর কাভার করে ওই শহরগুলোতে আপনি ঘুরতে পারবেন এতে করে আপনার কোনো প্রকার ট্রান্সপোর্ট কস্ট দিতে হবে না ঠিক আছে এটা আসলে অনেক বড় একটা বেনিফিট তো এই ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা হয়েছে এই ক্ষেত্রে সেমিস্টার কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে আপনার সাতাশি ইউরো এইটি সেভেন ইউরো পার সেমিস্টার তার মানে এক সেমিস্টারে আপনাকে সাতাশি ইউরো দিতে হবে তো সাতাশি ইউরো যদি আপনি দেন তাহলে আপনি ছয় মাসের টিকিট পাবেন ওই টিকিট দিয়ে আপনি যে কোনো ট্রান্সপোর্ট ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে তো লিভিং কস্ট তারা বলছে হচ্ছে
সাতশো ইউরোর মতো আপনার খরচ হবে প্রতি মাসে এবং আপনি যদি পার্ট টাইম জব করেন আমি মনে করি পার্ট টাইম জব করলে মোর দেন ওয়ান থাউজেন্ড ইউরো আসলে আর্ন করা যায় ঠিক আছে এটাও ডিপেন্ড করবে আপনার উপর আসলে আপনি কি কাজ করবেন ওকে সো হোয়াট এভার আসলে এই প্রতি মাসের যে আপনার অ্যাকোমোডেশন বা হেলথ ইন্স্যুরেন্স বা আদার্স যে কস্টগুলো এই কস্টগুলো নিয়ে আমার মনে হয় খুব একটা প্যারা নেওয়ার কিছু নাই কারণ জার্মানিতে আপনি আসলে আপনার একটা পার্ট টাইম জব হয়ে যাবে আপনি যেখানে জব করতে মানে যেখানেই জব করেন না কেন আপনার অনেক জব আছে এখানে স্টুডেন্টের জন্য ঠিক আছে তো লিভিং কস্ট চলে গেল এবার আসি হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট তো আপনার কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে দেখেন সো এখানে সব কিছু বলা আছে যে আপনার আসলে কি কি লাগবে কোন কোন ফিল্ডের থেকে আপনি এখানে আসতে পারবেন এখানে বলে দিচ্ছে যে ম্যাথমেটিক্স আপনার একশো দশ ইসিটিএস গ্রেড হইতে হবে এবং গ্রেড হইতে হবে টু আচ্ছা টু পয়েন্ট সেভেন আমি বলি জার্মানির আসলে ভালো গ্রেড শুরু হয় ভালো গ্রেড মানে হচ্ছে ওয়ান মানে বাংলাদেশের ফোর আমরা ইউজ করি মূলত আমেরিকান গ্রেড স্টাইল আর জার্মানরা যেটা ইউজ করে তারা হচ্ছে উল্টাটা মানে বাংলাদেশের ফোর মানে এখানে ওয়ান তো আপনি জাস্ট গুগলে গেলেই আপনি দেখতে পারবেন যে যে জার্মান সরি বিডি টু জার্মান গ্রেড কনভার্টার ওইখানে গিয়ে আপনি আপনার মিনিমাম গ্রেড কত আপনার মানে আপনি কত পাইছেন এটা জাস্ট ক্যালকুলেটারের মতো বসালে আপনি ক্যালকুলেট করে দেখতে পারবেন তো এখানে বলছে যে ফাইনাল গ্রেড হচ্ছে টু তার মানে টু অথবা টু থেকে ভালো ঠিক আছে টু বা টু থেকে কম মানে টু পয়েন্ট থেকে ভালো গ্রেড হইলে সে অ্যাপ্লাই করতে পারবে ঠিক আছে আর টু পয়েন্ট থেকে যদি খারাপ গ্রেড হয় মানে টু হয় বা মোর দ্যান টু হয় সেই ক্ষেত্রে তার অ্যাপ্লাই করার দরকার নাই বিকজ সে অ্যাপ্লাই করলেও হবে না বিকজ এটা তার তাদের রিকোয়ারমেন্ট ঠিক আছে মানে মিনিমাম গ্রেড আর ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইংলিশ সো আপনার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট দিতে হবে না এখানে তো জাস্ট অনলি ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি একটা টেস্ট যেমন বলে আইল্স অথবা টোফেল এটা থাকলেই আপনার হচ্ছে তো এখানে একটা জিনিস মেনশন করা উচিত এখানে বলে দিছে যে বি টু ঠিক আছে বি টু কমন ইউরোপিয়ান ফ্রেমওয়ার্ক অফ রেফারেন্স ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে সি এফ আর যেটাকে বলা হয় আচ্ছা আমি একটা জিনিস ক্লিয়ার করি আপনি যদি আয়ল্টস দিয়ে আসতে চান সেক্ষেত্রে আপনার বি টু আসলে কোনটাকে ধরা হয় আমি একটা লিস্ট আপনাকে দেখাচ্ছি এই লিস্টটা দেখলে আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন ওকে তো এই লিস্টে খুব সুন্দরভাবে সব কিছু বলা আছে যে আসলে মূলত শুরু হয় এ ওয়ান থেকে এ ওয়ান থেকে সি টু পর্যন্ত সব ল্যাঙ্গুয়েজ এটা আপনি যদি বলেন যে এটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে তবু আপনার এ ওয়ান থেকে শুরু হবে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ এ ওয়ান থেকে সি টু তো এ ওয়ানের ইকুইভ্যালেন্ট আয়ার্স কত বা বি টু এর ইকুইভ্যালেন্ট আয়ার্স কত এটা আপনাকে বুঝতে হবে সো আপনি যেহেতু এখানে বলছেন রিকোয়ারমেন্ট বি টু তো বি টু এর ইকুইভ্যালেন্ট আয়ার্স স্কোর হচ্ছে ফাইভ থেকে সিক্স তার মানে ফাইভ অথবা সিক্স এই তিনটা স্কোরের যে কোনো একটা স্কোর থাকলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এতে করে আপনার সমস্যা নাই বাট আসলে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার পোর স্কোর সো আপনি আমি প্রেফার করব আসলে সিক্স অথবা সিক্স পয়েন্ট মোর দ্যান সিক্স বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হলে আসলে বেটার ঠিক আছে তো ঠিক সিমিলারলি আপনি যদি টোয়েল দিয়ে অ্যাপ্লাই করেন সেক্ষেত্রে দেখেন এখানে টোয়েলের স্কোর সিক্স বি টু যে স্কোর আছে ওর ইকুইভ্যালেন্ট যে স্কোর এখানে দেওয়া সিক্স পয়েন্ট বি টু এর মানে উনআশি ঠিক আছে সো উনআশি থেকে তিরানব্বই এই স্কোরটা আসলে বি টু এর স্কোর সো আপনি জাস্ট ম্যাচ করে দিলে আপনি বুঝতে পারবেন স্লাইডের একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন যেটা হয়তো আপনার ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ওকে বাই দা ওয়ে তো ল্যাঙ্গুয়েজ যে রিকোয়ারমেন্টটা আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পারছেন দেখেন এখানে সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশন আপনি কীভাবে সাবমিট করবেন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সব অ্যাপ্লিকেশন আপনি ইউনিভার্সিটির পোর্টাল থেকে আপনি সাবমিট করতে পারবেন না বিকজ সবার সাথে সেই অ্যাক্সেসটা নাই কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি তাদের নিজ পোর্টালে অ্যাপ্লিকেশন নেয় আবার কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি ইউনি অ্যাসিস্টের মাধ্যমে নেয় ওকে তো কোন কোন ইউনিভার্সিটি আসলে ইউনি অ্যাসিস্টের মাধ্যমে নেয় সেটা আপনি ইউনিভার্স ইউনি অ্যাসিস্টের ওয়েবসাইটে গেলেও দেখতে পারবেন অথবা ডাটার মধ্যেও ডিটেলস লেখা থাকে এইখানে যেহেতু লেখা আছে সো আমি জাস্ট এদের ওয়েবসাইটটা গেলেই বুঝতে পারবো এদের যে অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমটা এটা সম্ভবত ডিরেক্ট অ্যাপ্লাই তাদের ওয়েবসাইট থেকেই সরাসরি অ্যাপ্লাই করতে হয় এটা আপনি পড়লেই হয়তো বুঝবেন ঠিক আছে আসলে এটা পড়ার সময় নেই আমার তো এই হইলো আমাদের সাবজেক্ট খোঁজার যে সিস্টেম সেটা আমি আপনাকে দেখাইলাম এটা শুধুমাত্র যে কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য তা না আপনি যদি বিবিএ ব্যাকগ্রাউন্ডের হন অথবা হচ্ছে আপনি অন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের আপনি বা ইংলিশে পড়াশোনা করছেন কোন
লিস্ট আছে আপনি জাস্ট এখানে এসে আপনি জাস্ট পেজ ওয়ান পেজ টু পেজ থ্রি এভাবে আপনি যেতে পারেন ঠিক আছে গিয়ে গিয়ে আপনি খুঁজবেন আর আরেকটা বিষয় যেখানে আমি মেনশন করতে চাই আপনি যদি স্পেসিফিক কোন স্টেটে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে যেমন বার্লিন অথবা হচ্ছে ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে বাভারিয়াতে আসবেন নর্থ রেইন ওয়েস্টফিলিয়াতে যাবেন হোয়াটেভার আপনি যে সিটিতে যেতে চান সেই সিটি নাম লিখেও আপনি সার্চ করতে পারেন বা স্পেসিফিক কোনো ইউনিভার্সিটির যদি নাম আপনার জানা থাকে সেই ইউনিভার্সিটি লিখেও আপনি এখানে সার্চ করতে পারেন যেমন ধরেন আমি এখানে আনহাল্টে যাব আমি সার্চ করছি আনহাল্ট লিখে দেখেন আনহাল্টের সব ইয়া চলে আসছে ঠিক আছে সব লিস্ট এখানে চলে আসছে সো আপনি জাস্ট এখানে এসে অ্যাডভান্স সার্চ করার মাধ্যমে আপনি কিন্তু সাবজেক্টগুলো খুঁজে বের করতে পারেন সো আমি সিস্টেমটা দেখে দিলাম পুরো ব্যাপারটা আসলে এরকম সো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো নেক্সট ভিডিওতে আমি হয়তো আরও একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো সেগুলো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম